Hello friends, welcome back to a new video. Jodi tumi shotti kore English the kotha bolte chau. If you are serious, seriously tumi ek bolchon mo the 2019 last time mo the English the kotha bolte chau. Ta hole video the last time the dekte theko a video the mi oni gulo tips bolbo je gulo follow kore tumi English the kotha bolte parbe. Abong amar nijer bhul gulo bolbo keno amar নিজে 10 বছর লেগেছিল ইংরেজিতে কথা বলতে এবং আমি যে বন্ধুর উপরে হাসতাম এক সময় সেই বন্ধু এক বছরের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলা স্টার্ট করে দিয়েছিল সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম লেটস কাম টু দা মেথডস আমি দুটো মেথড লিখেছি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য সে ইংরেজি হোক ফ্রেঞ্চ হোক জাপানি হোক রাশিয়ান হোক পৃথিবীর যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হোক এই দুটো মেথড লাগে সে আমাদের মাদার টাঙ্গই হোক না কেন Okay, so first, I mean second method ta bolchi. Karon, amader mother tongue jeta Bangla bhasha, ba je kono ekta bhasha shi Telugu hok, Hindi hok, English hok, ekta bachcha kibabe language shi ke sheita dekho aage. So ekta bachcha prathom jokon chotto, o bolte o pare na, o mukdi kichhu bero na, to akono kintu listening or watching er process ta jol thake, o shunte thake, ekta bachcha je bolte pare na ekdom shuiyi thake, o bolte o pare na. এক মাস দুই মাস ঠিক আছে পৃথিবীতে আসার পর ও কিন্তু লিসনিং আর ওয়াচিং চালিয়েই যায় ও তাকিয়ে থাকে এভাবে আমার চারপাশে যারা বলছে ওরা কি বলছে মানে ওরা বলছে এটাকে যে এভাবে এভাবে আওয়াজ করে এটাকে বলা বলে ওইটাও ও আস্তে আস্তে বুঝে যে ও এইভাবে যে আওয়াজ করা মুখ নারী নারী এটাকে বলা কথা বলা বলে এবং এক একটা ওয়ার্ড ও ক্যাচ করার চেষ্টা করে সো ওর লিসনিং আর ওয়াচিং লিসেনিং মানে শোনা আর ওয়াচিং মানে দেখা ও কিন্তু সবার দিকে দেখতে থাকে আর শুনতে থাকে এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে স্পিকিং যে ও একটু বড় হয় এক দেড় বছর হয় আমি জানি না এক্স্যাক্ট কোন বয়স থেকে ওর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোয় বাট তখন থেকে ওর কিছু না কিছু বলতে থাকে মাম্মা পাপ্পা চক্কে চক্কে ঠিক আছে মজা করে মজার জন্য বলছি না বাস একটা শিশু যেভাবে কথা বলা শুরু করে মানে যতটা শুনেছে ও এতদিন ধরে শুনেছে এবং দেখেছে সেই কথাগুলো যেগুলো ওর মুখ দিয়ে চেষ্টা করে বার করার জন্য এক একটা কথা সো প্রথম মা মা বলে তো মা বলে মা বলেছে মা বলেছে বাবা বলেছে বাবা বলেছে আমরা বলি কিন্তু ও কি ওকে কাউকে শেখাতে হয়েছে ওর জন্য টিচার রাখতে হয় না মা বলো বাবা বলো বা চারদিকে বলছে ও শুনছে তোমরা যদি বলো বলো নাও বলো ও কিন্তু স্পিকিং করতে লেগে যায় ঠিক আছে শুনে শুনে দেখছে সবাই বক বক করছে আমিও কিছু বলি তো স্পিকিং এর প্র্যাকটিস শুরু করে দেয় থার্ড স্টেপে হয় ও যখন একটু বড় হয় তখন ওকে চক পেন্সিল কিছু ধরানো যায় তখন ওকে রাইটিং আর রিডিং এ লাগিয়ে দিই আমরা রাইটিং রাইটিং টা আগে হবে সো ওকে রাইটিং অ আ ক খ এ বি সি ডি রাইটিং এ লাগিয়ে দিই রিডিং এ লাগিয়ে দিই পর ওইটা এ বি ইয়া রিডিং এন্ড রাইটিং দুটোই মিক্স আপে চলতে থাকে প্রথম ওকে বলি এটা অ এটা আ তারপর ওকে লিখে লিখে দেখিয়ে বলি লেখার জন্য সো রিডিং রাইটিং একসাথে শুরু হয়ে যাবে फोर्थ ক্যাটাগরিতে আসে ওকে ভোকাবুলারি পড়াই অ দিয়ে অজগর ওই দিয়ে ঐরাবত ঠিক আছে ওরকম করে সেই ছোট ছোট বইগুলোর দিয়ে ওকে ওয়ার্ড ওয়ার্ড শেখাই ওটা হচ্ছে ভোকাবুলারি ঠিক আছে এ ফর অ্যাপল বি ফর বল ওগুলো কি ভোকাবুলারি ওকে ভোকাবুলারি শেখাই যখন ভোকাবুলারি ও একটু শিখে যায় তখন ওকে সেন্টেন্স বানানো শেখাই মানে গ্রামার শেখাই কিভাবে একটা সেন্টেন্স বানাতে হয় আমি ভাত খাচ্ছি খাচ্ছিটাকে খাচ্ছি বলা খেয়েছিলাম না বলা খাবো না বলা খাচ্ছিটাকে খাচ্ছি বলা এটা হচ্ছে জানা ওইটাই গ্রামার পরিবেশে জন্মগ্রহণ করলো ইংরেজি বাচ্চাটা মানে ইংরেজি কমিউনিটিতে জন্মগ্রহণ করলো তো ইংরেজিতে বলা শুরু করে দেয় ইংরেজিতে শোনে ইংরেজি দেখে ইংরেজিতে বলে ইংরেজি লিখে ইংরেজি পড়ে ইংরেজি বোকাবলি শিখে তো ইংরেজিতে সে যে ফ্রেঞ্চ বাচ্চা আছে ও ফ্রেঞ্চে শুরু করে দেয় তো ওর জন্য আলাদা মাস্টার রাখতে হয় না ও নিজে নিজে সবকিছু করে নেয় কিন্তু যদি আমরা কোনো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই একটা ইংরেজি শেখা বাচ্চা যদি বড় হয়ে বাংলা শিখতে চায় তাহলে কি সেই মেথডটা ফলো করলে হবে 
হবে কখন হবে সেই ওই লোকটাকে এনে বাংলাদেশে রেখে দাও ওই লোকটাকে এনে কলকাতায় রেখে দাও তাহলে দেখবে যে আমার চারপাশে সবাই বাংলায় কথা বলছে তো ওর শুরু হয়ে যাবে লিসনিং আর ওয়াচিং এর সেম তোমাকে নিয়ে যদি একটা ইংরেজি শহরে রেখে দেওয়া হয় তাহলে তোমার লিসেনিং আর ওয়াচিং শুরু হয়ে যাবে তুমি শুনবে চারদিকে লোক ইংরেজিতে কথা বলছে তুমি দেখবে কিভাবে কথা বলছে সিনেমা টিভি নিউজ পেপার নিউজ সব জায়গায় ইংরেজি চলছে তখন তোমার লিসেনিং আর ওয়াচিং চালু থাকবে ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ তুমি ওগুলো শুনে আর দেখে বাজার করতে যাবে তখন দেখবে যে অন্য মানুষও কিভাবে বলছে এক কেজি চাল দাও এই কথাটা কিভাবে বলছে তুমিও চেষ্টা করবে যে তুমিও বলো তোমার স্পিকিং শুরু হবে তারপর রাইট রিডিং রাইটিং যদি ইন্টারেস্ট থাকে ওকে যদি ইন্টারেস্ট না থাকে যে আমি লেখাপড়া শিখবো না জাস্ট কথা বলা শিখবো তাহলে এই পুরো জায়গাটাকে স্কিপ করে দাও এই স্কিপ করে দিয়ে আমরা স্পিকিং এর পরে ভোকা বলে জিজ্ঞেস করি আমরা যখন নতুন ভাষা শিখতে যাই আচ্ছা এটাকে কি বলে আচ্ছা ওঠাকে কি বলে নামাকে কি বলে দাঁড়িয়ে থাকা কি কি বলে গুড মর্নিং কে কি বলে আই লাভ ইউ কে কি বলে এগুলো আমরা ভোকা বলেরই জানতে থাকি সো আমি যদি অন্য কোথাও আমাকে নিয়ে ছেড়ে দেয় বা কেউ কাউকে বাংলা শেখাবার জন্য বাংলায় এনে ছেড়ে দেয় তাহলে ও এই মেথডটা ফলো করবে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে বাংলায় থেকে আমি ইংরেজি শিখবো বা বাংলায় থেকে আমি ফ্রেঞ্চ শিখবো যে কোনো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে কি এই মেথডটা চলবে তোমাদেরকে বলছি যারা আমার সাথে অনেক সময় আমি অনেককে দেখেছি যারা যখন আমি গ্রামারে কথা বলি তখন বলে এই গ্রামার ঠামারের দরকার নেই ইংরেজি শেখার জন্য ইংরেজি বলার জন্য এমনি বলা যায় কিন্তু এই সেকেন্ড মেথডটা যেটা একটা বাচ্চা যে কোনো কান্ট্রিতে করতে পারে বা একটা বড় হয়েও আমাকে যদি অন্য কোথাও নিয়ে দিয়ে যায় বা আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি অন্য কেউ শেখার জন্য আমার সাথে এসে আমার শহরে থাকে তাহলেই এই সেকেন্ড মেথডে শেখা সম্ভব মাতৃভাষা বা যেটা বললাম কিন্তু এর বাইরে যদি আমি আমার শহরে থেকে আমি ফ্রেঞ্চ শিখতে চাই তাহলে সেকেন্ড প্রসিজার ইজ নট এট অল অ্যাপ্লিকেবল এটা অ্যাপ্লিকেবল না এটা আজকে মাথায় ঢুকিয়ে নাও যত তাড়াতাড়ি এই জিনিসটা বুঝে যাবে যে না গ্রাম মানে ফার্স্ট মেথডে তারপর আসছি যে সেই মেথডটা আমরা মাতৃভাষা যেভাবে শিখি সেইভাবে একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজে শিখে যাবো আমার নিজের শহরে থেকে তাহলে তুমি ভুল রাস্তা এখন তোমার থিঙ্কিংটা ভুল আছে এটা আমি মনে করি এটা আমি মনে করি ঠিক আছে এটা ইটস টোটালি মাই ওপিনিয়ন সেকেন্ড এবার এসো ফার্স্ট মেথডে ফার্স্ট মেথড কি বলে যেরকম করে আমরা ইংরেজি শিখি বা যেরকম করে আমরা একটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি ঠিক আছে ইন্ডিয়াতে যেরকম একটা না একটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে বাংলার পরে বাংলা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম জায়গায় ইংরেজি আছে এখন কিন্তু একটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের অপশান থাকে সে হিন্দি নেবে না সংস্কৃত নেবে না অন্য যে কোনো উর্দু নেবে যে কোনো একটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের অপশান থাকে সো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা কিভাবে শিখি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আমরা শোনার জন্য আর দেখার জন্য কাউকে পাই না লিসনিং আর ওয়াচিং কাউকে পায় না সো এটা কি হয় এটা পুরো রিভার্স করে দিতে হয় সেকেন্ড ফার্স্ট মেথডে ফার্স্ট মেথডে এটাকে পুরো রিভার্স করে দিয়ে পাঁচ নম্বরে যে গ্রামার ছিল আমার এক নম্বরে গ্রামার চলে আসে আমাকে আগেই শিখতে হয় যে গ্রামার কি মানে আমি সেন্টেন্স কিভাবে সাজাবো আমি একটা জায়গা গেলাম হোটেলে গেলাম আমি গিয়ে বললাম আমি ভাগ খেয়েছি ও বলবে কি আমি কি করব ঠিক আছে তো তুমি বলতে হবে আমি ভাত খাবো আমি ভাত খেয়েছি বললে তো তোমাকে ভাত দেবে না বুঝতে পারবে না তুমি কি বলতে চাইছো তুমি বারবার বলছো আমি ভাত খাবো আমি ভাত খেয়েছি আমি ভাত খেয়েছি হোটেলে গিয়ে সো খেয়েছি আর খাবোর মধ্যে কি ডিফারেন্স ওই জিনিসটা জানাই হচ্ছে গ্রামার ইংরেজিতে এই যে বারবার ফর্ম গুলো বলি ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ওগুলো টেন্সে ব্যবহার করা হয় টেন্স মানে কি সময়টা বোঝানো তো সময় ভবিষ্যৎটাকে কিভাবে বলবো প্রেজেন্টটাকে কিভাবে বলবো এটা যদি নাই জানি তাহলে আমি মনের ভাবি প্রকাশ করতে পারবো না আমি ইংরেজি শিখতে চাই এর জায়গায় যদি বলি আমি ইংরেজি শিখেছি আমি ইংরেজি পারি তাহলে আমি মানে যাকে বলছি সে তো বুঝবেই না আমি কি বলতে চাইছি ও তো অন্য ধরনেরই মানে বুঝবে যে ও ও বাস ওর শেখা হয়ে গেছে বা ওর খাওয়া হয়ে গেছে ও বারবার বলছে আমি ভাত খেয়েছি কিন্তু তোমার তো ভাত খাবে তুমি হোটেলে গিয়ে বলছো আমাকে ভাত দাও আমি ভাত খাবো এবার তুমি বলছো আমাকে ভাত দিয়েছো আমি ভাত খেয়েছি তাহলে হবে না তাই না তো এই জন্য ফার্স্ট শিখতে হবে গ্রামার যে কোনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমরা শিখতে যাই আর সেই জায়গায় না থাকি আমাদের নিজের জায়গা থেকে সেকেন্ড শিখতে হবে ভোকাবুলারি এবার আমি জেনে গেছি ঠিক আছে সেট কিভাবে করতে হয় মানে খাবো খাই খেয়েছিলাম এগুলো কি ডিফারেন্স আমি বুঝে গেছি এবার আমি যে খাওয়া ওয়ার্ডটা এগুলো আরো বেশি বেশি করে শিখতে হবে 
খাবোর জায়গায় খাবো তারপরে যাব যাই যাচ্ছি ঘুমাই ঘুমাই ঘুমাচ্ছি পড়ি পড়ব পড়ছি এরকম করে পড়া খাওয়া যাওয়া আলাদা আলাদা যত ধরনের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের শব্দের দরকার পড়ে সেই শব্দগুলো আমরা শিখতে হবে সেকেন্ড স্টেপ যেটা এখানে নিচে থেকে যাচ্ছি এবার থার্ড স্টেপ রিডিং এন্ড রাইটিং সেম রিডিং এন্ড রাইটিং যদি তুমি ইংরেজিতে লিখতে আর পড়তে চাও তাহলে দরকার যদি না চাও তাহলে দরকার নেই এরকম না যে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে ওটাকে আমার পড়তেও হবে ওটাকে আমার লিখতে হবে লিখতে আর পড়তে তখনই হবে যদি তোমার কোন ধরনের অফিসিয়াল রিকোয়ারমেন্ট থাকে এখন আমি আমার খুব ইচ্ছা আমি বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখব আমি তেলেগু শিখব তামিল শিখব মালয়ালম শিখব তো আমি বন্ধুদের সাথে কথা বলে কয়েকটা কি করি আমি একটু ভোকাবলি জেনে নিই যে কয়েকটা আছে এটাকে কি বলে ওটাকে কি বলে আর গ্রামারটা একটু জেনে নিই যে হ্যাঁ যাবকে কি বলে খাবোকে কি বলে আমি খেয়ে নিয়েছি কে কি বলে আর খাবোকে কি বলে এরকম ধরনের কিছু গ্রামার জেনে নিই আর তারপর কথা বলতে শুরু করি তারপর কথা বলতে শুরু করে দিই স্পিকিং ভাঙা ভাঙা যেরকমই হয় তো প্রথমে একটু গ্রামার আর ভোকাবলি শিখে নিই তারপর রিডিং রাইটিং আমার দরকার নেই আমি স্পিকিং শুরু করে দিই ভাঙা ভাঙার স্পিকিং তো স্পিকিংটা এখানে সেকেন্ড ছিল এখানে ফোর্থ হয়ে গেছে আর তারপর তারপর আমার স্পিকিং কে ব্যাটার করার জন্য ভালো করার জন্য আমি এখানে যে ফার্স্ট ছিল লিসিনিং আর ওয়াচিং আমি এখানে লাস্ট লিসিনিং আর ওয়াচিং শুরু করে দিই লিসনিং আর ওয়াচিং শুরু করে দিই ঠিক আছে মানে আমি ধরো আমি তেলুগু শিখব তাহলে আমি তেলুগু শুনব আমি আমাকে তেলুগু শুনতে হবে আমাকে তেলুগু দেখতে হবে নিউজ দেখতে হবে তেলুগু যে ওরা কিভাবে কথা বলছে ছবি দিয়ে কিভাবে কথা বলছে মানে বিভিন্ন ভাবে তেলুগু দেখতে হবে তেলুগু শুনতে হবে তাহলে আমি দেখো এইটার ঠিক উল্টা স্টেপে যদি যাই আমার রিডিং রাইটিং দরকার থাকলে পড়ব দরকার না থাকলে পড়বো না আমি শুধু একটু গ্রামার আর ভোকাবলি শিখব তারপর বলা শুরু করে দেবো একটু ভুল হবে একটু ঠিক হবে আর তারপর লিসনিং আর ওয়াচিং চালিয়ে যাব শোনা আর দেখা আস্তে আস্তে স্পিকিংটা বেটার হতে থাকবে আর ভোকাবলি আর গ্রামার শেখাটা এই যে লিসনিং আর ওয়াচিং এর মাধ্যমে চলে আসবে তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট মেথড এবার ফার্স্ট মেথডটা কি পুরোপুরি ঠিক না আমি বলবো যে ফার্স্ট মেথডটাও পুরোপুরি ঠিক নয় যদি তুমি রেগুলার এবং যদি তুমি অনেক কিছু ব্যাপার আছে ওইখানে আমি আমার এক্সাম্পল দিতে চাই কারণ আমিও দু হাজার আগে ফ্রিকুয়েন্টলি ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম না যে কোনো মানুষের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম না ঠিক আছে খুব সাই ফিল করতাম মনে হতো কেউ যদি হাসে আমার কথা শুনে এবার কথা হচ্ছে আমার বন্ধু যার নাম হচ্ছে মিত্রালাল নেপাল ওর বাড়ি সিকিমে প্রথম দু সালে আমার ইচ্ছা যে ছিল যে আমি ইংরেজিতে কথা বলবো বাংলা মিডিয়াম গভর্নমেন্ট বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট আমি স্কুল পাস আউট করতে করতে কোন সময় মনে হয়নি ইচ্ছাও জানিনি রিকোয়ারমেন্ট ইস প্রয়োজনীয়তাই মনে হয়নি যে আমার ইংরেজি শেখা উচিত ঠিক আছে তো স্কুল পাস আউট অব্দি কোনোদিনও মনে হয়নি ইংরেজি শেখবো কোনোদিনও প্র্যাকটিসও করিনি তারপর যখন কর্মজীবন শুরু হতে লাগলো মানে শহরে এলাম তখন মনে হলো আচ্ছা এখানে তো অনেকে ইংরেজিতে কথা বলে ইংরেজি কথা বলা উচিত ইংরেজি কথা বলে যে কোনো কাজের জন্য যাচ্ছি বা কোথাও একটু ভালো লোকের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি ইংরেজিতে কথা বলছে তো দু হাজার প্রথম দু হাজার আমার মনে হয়েছিল আমাকে ইংরেজি শেখা উচিত শুরু করেছিলাম শেখা তো যখন শুরু করেছিলাম ফার্স্ট মেথডে কনসিস্টেন্সি রাখতে পারিনি কদিন শিখলাম তারপর আবার ছেড়ে দিয়েছি এই সেই করে তারপর এই মেথড সেই মেথড চোদ্দ ধরনের মেথড অ্যাপ্লাই করলাম সেকেন্ড মেথডে বেশি বিশ্বাস কারণ সেকেন্ড মেথড বেশি ইজি সবাই বলে যে হ্যাঁ এই সব ফার্স্ট মেথড শিখতে হবে না সেকেন্ড মেথড শিখলেই হবে একটু শুনবি ইংরেজি সিনেমা দেখবি শুরু থেকে ইংরেজি সিনেমা টিনেমা দেখবি তারপর ভুলভাল যেরকমই আসছে ওরকম বলা শুরু করে দিবি তারপরে পড়বি নিউজ পেপার পড়বি গল্পের বই পড়বি ঠিক আছে আর ভোকাবলির নিউজ পেপার পরে পরে ভোকাবলির গুলো জানবি আর তারপর গ্রামার পড়বি তারপর মানে গ্রামার পড়লে ঠিক আছে না পড়লে কোনো অসুবিধা নেই গ্রামারটা তো ম্যান্ডেটারি না বাট এই যেটা যদি আমি ফলো করি তাহলে ইংরেজি শেখবো অনেক বন্ধুরাই বলতো কিন্তু এই প্রসিজারটা তো ভুল ছিল আজকে অনেকেই মনে করে এই প্রসিজারটাই ঠিক কিন্তু এই প্রসিজারটা আমার জন্য কাজ করেনি সো আমার যে বন্ধু ছিল মিত্রলাল ও যখন দু হাজার ছয়ে ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকিতে নয় বাট এখানে শুধু লজ্জারই কাজ সো লজ্জাটাকে ত্যাগ করে দিয়ে মানে লজ্জা ছেড়ে দিয়ে ওই ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করেছিল এবার ওই সময় দু হাজার ছয়ে আমার ইংরেজি নলেজ মানে বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট হিসেবে যতটুকু ইংরেজি নলেজ ছিল ওর থেকে ভালো ছিল ভালো ছিল ইন দ্য সেন্স ও কিছু ভুল বললে হাসি পেত মানে ও তো ভুল বলছে ওটা বুঝতে পারতাম যে ও ভুল বলছে কিন্তু ও যে চেষ্টা করছে আমিও যদি চেষ্টা করতে যাই আমারও কিন্তু ওর থেকে ভালো বলতে পারবো না আমি 
কারণ আমার মধ্যে তো আগে থেকেই নলেজ ঢুকে আছে কিছু কিছু যে আমি কিছু জানি কিন্তু বলতে পারি না যেরকম অনেকেই গান জানে কিন্তু বড় গান গাইতে গান গাইতে পারবে না এরকমই আছে ইংরেজি জানে কিন্তু বলতে পারে না তো এরকমই হয়েছিল দু হাজার ছয় তো ও এরকম এরকম ইংরেজি বলতো শুনে শুধু আমি না সব বন্ধুরা হাসতো কিন্তু ওর কোনোদিন লজ্জা বোধ মানে জানি না ওর কি সাইকোলজি কাজ করতো ও লজ্জা বোধ টোধ কিছুই করতো না ও চালিয়ে যেত ঠিক আছে ওর কথায় কোনো প্রিপোজিশন থাকতো না ভার্বের ফর্মের কোনো আগামা সারে গামা কিছুই থাকতো না যেরকম আমি এখন কলেজ যাচ্ছি সো আই গো কলেজ এরকম করে কথা বলতো ঠিক আছে আই এম গোয়িং টু কলেজ না এম থাকতো না গো এর আইএনজি ফর্ম থাকতো না টু থাকতো আমি এখন বাজার যাব আই গো মার্কেট ঠিক আছে আমি এখন আই গো মার্কেট আচ্ছা এখন মানে নাও তো নাও লাগিয়ে দিলাম আগে পরে যে কোনো ভাবে লাগিয়ে মেন মেন ওয়ার্ড গুলো লাগিয়ে দিলাম ভার্বের ফর্ম ভুলে গেছে ঠিক আছে ভুলে যাও প্রিপোজিশন কোনটা কোন প্রিপোজিশনটা কথা বলবে ভুলে যাও এগুলো যদি ভুলে যাই তাহলে অল্প স্বল্প ভোকাবলারি শিখি কিন্তু আমি সেন্টেন্স একটা বানাতে পারবো মানে আমি বলতে পারবো যে আমি কি বলছি ওই যে আমি ভাত খাবো দিয়ে বলছি আমি ভাত খেয়েছি আই ইট রাইস আই ইট রাইস ঠিক আছে তো যখন দেখছে ও যে আমি যা বলছি ও শুনতে বুঝতে পারছে না তাহলে কি বললে বুঝবে তখন ও এসে স্টাডি করতো তারপরে গিয়ে ওকে নিজেরটাকে নিজে একটু শুধরে গিয়ে আবার কথা বলতো এই করতে করতে কিন্তু এক বছরের মধ্যে ইংরেজিতে ভালো রকম কথা বলতো বলা শুরু করতো মানে ভালো রকম কথা বলতে পারতো সব কাজ চালিয়ে নিতে পারতো ইন্টারভিউ ইংলিশে দিয়েছে চাকরিও হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যারা ওকে দেখে হাসতাম আমরা সেই কদিন ইচ্ছে হতো যে ইংরেজি শিখবো তারপরে কদিন আবার ঠিক আছে আরে আর চলো পরে দেখবো ওরকম করতে করতে সময় চলেই গেছে চলে গেছে চলে গেছে ঠিক আছে সো দু হাজার বারো এর পরে আমার ইচ্ছা হলো যে না এবার একটু সিরিয়াস হতে হবে তারপরেও কন্টিনিউ করতে পারিনি আর এই করতে করতে দু হাজার বারো তেরো চোদ্দ এরকম চলে গেছে আর একটু 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 করে শিখে শিখে এগিয়ে এগিয়ে আমার দশ বছর লেগে গেছে দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার পনেরো অবধি তারপরে গিয়ে দু হাজার ষোলোতে দেখছি আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারছি তো এই দশ বছর কেন লাগলো কারণ আমি কনসিস্টেন্ট ছিলাম না কোনো সময় আমি কোনো মেথড ফলো করিনি আমি জানতাম যে কেউ যদি ভুল বলেছে তাহলে ও ভুল বলছে এটা জানতাম হাসতে পারতাম কিন্তু নিজে কোনো সময় ভুল বলার কি বলে এটাকে যে ওই লজ্জাটাও ত্যাগ করতে পারিনি এই জন্য বলতেও পারিনি সো আমি চাই না যে তোমরা সেম ভুলটা করো দশ বছর লাগুক আর এক এক সময় তো হয় দশ বছর কি সারা জীবনে হয় ইংরেজি কথা বলা হলো না এবার আমার সামনে সিচুয়েশন এসেছিল লাস্টের দিকে সিরিয়াস হয়ে গেছিলাম রোজ প্র্যাকটিস করেছি এবং ফলো করেছি রুলসগুলো এই জন্য হয়েছে এবার তোমাদের কি কেন বললাম যে ফার্স্ট মেথডও কাজ করবে না ফার্স্ট মেথড এর সাথে আরেকটা জিনিস শুরু থেকে চালিয়ে যেতে হবে যদি তুমি ইংরেজিতে লিখতে ও পড়তে চাও তাহলে তুমি তিন নম্বর টপিকটাকে রাখো যদি না চাও তাহলে তিন নম্বর টপিকটাকে সরিয়ে দাও কিন্তু শুরু থেকেই শুরু থেকেই এগুলোর সাথে স্পিকিং মানে এটা তো চার নম্বরে আছে বাট এটা চারে না রেখে যেহেতু ইংরেজি অল্প স্বল্প জানো ভাঙা চোরা যতটাই হোক ওয়ান পার্সেন্ট তো জানো ওই ওয়ান পার্সেন্ট কে কাজে লাগিয়ে যতটা হয় শুরু থেকেই শুরু করে দিতে হবে স্পিকিং প্লাস যে বেসিক গ্রামারের ভিডিও গুলো আমি দিচ্ছি বেসিক গ্রামার বেসিক গ্রামারের একটা ভিডিও আছে ওখানে বলে দিয়েছি আমি ক্লিয়ারলি বেসিক গ্রামার কি কি হয় তারপরে ভোকাবুলারি দৈনন্দিন জীবনে যে কথাগুলো আমি বাংলায় বলি প্রত্যেকটা কথার মানে কি আমি জানি ইংরেজিতে যদি না জানি প্রত্যেক দিন অ্যাটলিস্ট দশটা করে স্যান নতুন ওয়ার্ড শিখো যদি চাও তোমরা তাহলে আমি প্রত্যেক দিন চেষ্টা করব যে দশটা ওয়ার্ড নতুন ভোকাবলি তোমাদেরকে শর্ট একটা ভিডিও একদম দশ মিনিট ম্যাক্সিমাম দশ মিনিটের একটা ভিডিও রোজ দেব ভোকাবলারির জন্য রোজ না হলে অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে পঞ্চাশটা নতুন ওয়ার্ড দেব আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দিও ভোকাবলারির পরে রিডিং রাইটিং করতে চাইলে রিডিং রাইটিং করবে আমি আবারও বলছি এটা কম্পালসারি বা ম্যান্ডেটারি না এটা যদি করো তাহলে অনেকটা তাড়াতাড়ি হবে যদি না করতে চাও কেউ যে আমি রিডিং রাইটিং করতে চাই না আমি শুধু বলতে চাই তাহলে এটা না করলে হবে কিন্তু যদি করো তাহলে খুবই ভালো আবার বলে দিচ্ছি আর এইখানে যে স্পিকিংটা এইখানে না রেখে এটাকে পুরোপুরি শুরু থেকে মানে আজকে থেকে শুরু করে দিতে হবে লজ্জাটাকে ত্যাগ করে দিয়ে আর লিসনিং আর ওয়াচিং চালিয়ে যেতে হবে যেহেতু চারদিকে লোকজন না ইংরেজি বলার সেহেতু ইংরেজি মুভি দেখতে হবে ইন্ডিয়ান মুভি যেগুলো ইংরেজিতে বানানো আছে সেই মুভিগুলো খুবই ভালো 
ঠিক আছে মানে ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট ফরেন অ্যাকসেন্ট না ফরেন অ্যাকসেন্ট গুলো আমেরিকান ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট গুলো উচ্চারণ প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় সো ইন্ডিয়ান গুলো শুনলে বোঝা যাবে প্রত্যেকটা সেন্ট ওয়ার্ড বুঝতে পারবে কি বলছে ঠিক আছে তারপরে টিভি শোজ যেগুলো ইংরেজিতে টিভি শোজ হয় ইংরেজিতে যে ন্যাশনাল ইংলিশ চ্যানেল গুলো আছে ওই চ্যানেল গুলোতে যে কথা বলে ওগুলো বোঝা যায় প্লাস ওয়াচিং ওই লিসনিং আর ওয়াচিং চালিয়ে যেতে হবে যদি এগুলো করো আর সাথে সাথে বললাম যে স্পিকিংটা চালিয়ে যাও তাহলে এক বছরের মধ্যে ইংরেজি চলে আসবে আর একটা জিনিস প্রমিস করতে হবে নিজের সাথে এরকম করে যে স্লিপ লাগিয়েছি আমি এরকম করে স্লিপ লাগাও বা ক্যালেন্ডারের মধ্যে ডেইলি রাত্রেবেলায় যে আমি আজকে কতক্ষণ ইংরেজি বললাম আমি কি আজকে এতটা ইংরেজি বলেছি যে নিজেকে নিজে এখানে রাইট দিতে পারছি যদি রাইট দিতে পারি তাহলে রাইট দেব আর যদি মনে হয় যে না লজ্জায় বা কালকে করবো বলে কিছুই প্র্যাকটিস করিনি বা বলিনি লোকের সাথে বন্ধুর সাথে একজন পার্টনার খুঁজে নাও একজন পার্টনার খুঁজে নাও খুবই ভালো হবে এবার যদি পার্টনার না পাও তাহলে নিজে নিজে সেলফ ট্রেকিং করেছি মোবাইলে রেকর্ড করেছি এক ঘন্টা বলার প্র্যাকটিস করেছি যদি এক ঘন্টা না করে থাকি ওইখানে ক্রস করে দাও যদি নিজের সাথে ইমানদার থাকো অনেস থাকো অনেস থেকে এই যে রাইট গুলো সবগুলো রাইট হয় ক্যালেন্ডারে দেখবে দু হাজার মধ্যে তোমার ইংরেজি তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারছো স্টার্ট ফ্রম টুডে আজকে থেকে স্টার্ট করো ঠিক আছে আজকে থেকে স্টার্ট করো আর একটা দিনও যেন ক্রস না পড়ে তো এক ঘন্টা রোজ প্র্যাকটিস করবে যেখানে যাচ্ছ ইংরেজি ভুল হোক লোক হাসুক যারা হাসবে আমার মতো আমি যেরকম দশ বছর আগে এরকম আমার সাথে অনেকেই যারা হাসতো আমার গ্রুপে ছিল ওরা অনেকে এখনো ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না জানি না সারা জীবনে পারবে কি পারবে না কারণ ওই ফেজটা কখনো আসে না যে এই এক বছর রোজ এক ঘন্টা করে আমি বলার প্র্যাকটিস করব বলার সাথে সাথে আমি গ্রামার বোকাবলে রিডিং স্পিকিং লিসনিং ওয়াচিং চালিয়ে যাব এই ফর্মুলাটাতে আমি বিশ্বাস করব না যে গ্রামার না শিখলে কিছু হবে না মানে গ্রামার শেখার দরকার নেই ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা আমি বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করব এটা যে ফার্স্ট দরকার স্পিকিং যতটা জানি ততটা স্পিকিং সাথে সাথে আমি বেসিক গ্রামার শিখব ডেইলি ভোকাবলারি শিখব আর ডেইলি আমি শুনবো দেখব সো দেখো অ্যাপ আছে সিক্স মিনিট ইংলিশ বলে একটা অ্যাপ আছে ওইখানে ইংরেজি বলে ওরা ছয় ছয় মিনিটের ছোট ছোট আছে সো ওগুলো একটু ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে হয় ওগুলো যদি না বোঝো এই জন্য বলছি ইউটিউবে ইংরেজি প্রোগ্রাম দেখো যেখানে লোকে ইংরেজিতে কথা বলে ঠিক আছে ইংরেজি নিউজ চ্যানেল দেখো যেখানে লোকে ইংরেজিতে কথা বলে দেখার আর শোনার প্র্যাকটিস রোজ রাখো আর বলতে তো ডেলি এক ঘন্টা হবে এক ঘন্টা যদি বলে থাকো অ্যাট দা এন্ড অফ দ্য ডে শো আর আগে এখানে রাইট দাও আর যদি না বলে থাকো নিজের সাথে অনেস থেকে এখানে ক্রস দিয়ে দাও যদি ক্রস দিয়ে থাকো পরের দিন দু ঘন্টা প্র্যাকটিস করো তাহলে এসে ক্রসটাকে মুছে আবার রাইট করো আদারওয়াইজ ক্রসটাকে ক্রস থাকতে দিও আর মনে রেখো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দু হাজার উনিশের যদি ক্রস দশটা বিশটা ক্রস থাকে তাহলে কিন্তু ইংরেজি আসবে না যদি রোজ রাইট লাগাও একটা কাজ ইংরেজি শেখ মানে একটা অ্যাচিভমেন্ট জীবনে হয়ে যাবে যদি প্রত্যেকটা দিন রাইট থাকে তোমার আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি দু হাজার লাস্টে আমার সাথে ইংরেজিতে কথা বলবে যে কোনো আমার সাথে কেন যে কোনো লোকের সাথে তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে কনফিডেন্টলি আর দু হাজার উনিশ পুরোটাই আমি তোমাদের জন্য ভিডিও বানিয়ে যাব ভিডিও দিয়ে যাব তোমাদেরকে যতটা পারি আমি আমার তরফ থেকে হেল্প করে যাব অল দ্য বেস্ট আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই থাক দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার অ্যান্ড কিপ লার্নিং অল দ্য বেস্ট